Het nieuws dat PL-voorzitter Paul Somoharjo en Gerald Pawiro Rejo, ondervoorzitter van de NPS, positief zijn getest met het COVID-19-virus, heeft voor de nodige deining gezorgd. Zo vragen journalisten zich af of zij mogelijk risico hebben gelopen om ook besmet te zijn geraakt. Somoharjo was namelijk aanwezig tijdens de openbare vergadering van de DNA, waarbij de voorzitter en vicevoorzitter zijn gekozen. Wij hebben daarom John Codrington, hoofd van het klinisch chemisch laboratorium van het academisch ziekenhuis, hierover geraadpleegd. Nou, laat me ervan, uh, dit ervan zeggen. Uh, als de mensen dus uh, positief getest zijn, dat is dus als ze positief getest zijn, dan is de procedure natuurlijk dat uh, iedereen die in contact is geweest met uh, een besmette persoon, die, is, uh, uh, die moet dus in quarantaine. En er zijn natuurlijk verschillende soorten manieren waarop je mensen in quarantaine kan zetten. Maar het, uh, uh, het bepalen van of er werkelijk contact is geweest, dat wordt in Suriname door een speciaal team gedaan. Want niet wanneer je langs iemand bent gelopen, uh, heb je gevaar gelopen. En uh, het is ook zo dat als de mensen zelf hun mondkap op hadden bij een eventueel interview, dan is de kans natuurlijk uh, vrij klein. Uh, dat, er, uh, um, dat de persoon die het interviewt uh, positief kan worden. En natuurlijk is die kans niet nul. Nou, die kans is nooit nul, want langs zo'n mondkapje zeker als het niet goed zit. Het kunnen er toch altijd aerosolen uh, komen. Maar, maar het is heel, heel klein dat mensen uh, tijdens een interview met iemand die zelf een mondkapje op heeft, besmet kunnen raken. Maar het is zo dat uh, bijvoorbeeld bij meneer Samoharjo... Hij vaker zijn mondkap afnam, maar ze waren wel in de open lucht. Speelt dat geen rol? Uh, nee, de open lucht is, is natuurlijk ook een, een, een plek waar risico's minder worden. Ook niet nul zijn. Maar als, je dus, als iemand rechtstreeks tegen je aanpraat, dan maakt het niet uit of je in de open lucht bent. Dus als je in de open lucht bent, wil niet zeggen dat het 0% is. Uh, als iemand voorbij je loopt in de open lucht, uh, dan kan het zijn dat, dat, je daar, ja, dat, de, dat de kans veel kleiner wordt. Maar bij een rechtstreekse confrontatie, waar iemand je in je gezicht aankijkt, naar je toe praat, dan is de stroom van, van virussen natuurlijk richting de persoon die, die interviewt. En, 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 je, en, je, uh, en, je, en je kunt dat inhaleren. En zeker als je zelf als persoon die interviewt ook niet uh, beschermd bent. Intussen heeft Danielle Feira van het COVID-19 management team bevestigd dat de twee heren positief zijn getest. De mensen die in contact zijn gekomen met hun zullen worden opgespoord en in quarantaine worden geplaatst. Volgens Codrington hoeft er geen paniek te zijn. Er staat een team van deskundigen gereed via het nummer 178 om een ieder van dienst te zijn. Wat ik wel voorstel als mensen vinden, uh, je hebt ook een eigen verantwoordelijkheid. Als je zelf uh, vindt dat je risico hebt gelopen, is het niet slecht om je alvast even vijf dagen een beetje te onthouden van, van uh, contacten waar je uh, mensen kan besmetten. Dus overal je mondkapje op en misschien ook thuis. Zorgen dat je... Uh, uh, je mag met mensen in één in, 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 in omgeving zijn, ook thuis. Want als je je mond houdt en niet zegt... Dan ben je met een persoon in, 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 in dezelfde omgeving, maar er gebeurt niets. Dus als je denkt voor jezelf dat je risico hebt gelopen, dan zijn er ook een paar dingen die je thuis kan doen. Zo weinig mogelijk aanpraten tegen je gezinsleden aan, uh, een paar dagen wachten, maar wel letten op elk, elk, elk signaal dat, dat kan leiden of dat je een indicatie geeft dat je grieperig bent. Als je plotseling merkt na twee dagen van eenmaal kort. Ik begin koorts te krijgen of ik begin een kriebel te krijgen in de, in de, in, uh, in de keel. Uh, of ik uh, hoest of ik heb een, uh, mijn smaak veranderd. Dat je het gevoel hebt dat je, dat je dingen niet meer proeft. Dan denk ik dat het wel tijd wordt dat je niet wacht. Uh, en, 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 en mensen belt of de mensen 178 belt. En aangeeft van oh, ik was in die omgeving en uh, ik heb deze klachten. John Codrington van het AZP die benadrukt dat er liever in geventileerde ruimte wordt gewerkt. Onze nieuwsdienst verneemt vanuit kringen van beide heren dat hun toestand stabiel is. De stand van zaken op de COVID-19 website is 517 positief getesten, 277 actieve cases, 
Zeven personen zijn opgenomen op de ICU, dat is de intensive care. En 277 zijn genezen verklaard, terwijl 379 in quarantaine zitten. De teller voor het aantal doden staat op 13.